荷物が来たらコンテナから降ろして発送地域ごとに置く仕事はそんだけだもたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからなおい女は、はい読み書きはできるかはい足し算と引き算はできますよしお前は事務係をやれわかりましたこんなもんへでもねだけどあんま無理するとスタミナ切れちまうぞあいつみてえにな<笑>情けねえな畜生なんで最後だけ人なんだよオルタって足し算くらいできるっつうのおい箱の中身を見てみようぜ。これこいつはフカヒレだな一級品かそれとも三級品か俺が分かるわけねえだろこっちは干しアワビだな食ったことねえが高級食材だぜなんだこれただの紙じゃねえか中華料理に紙なんて使うのか知らねえよ日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使ったりするけどなおいそこ何してるすいません今すぐ仕事に戻りますいいか荷下ろしが終わったらタンカーから営業担当が伝票を持ってここに来る営業担当の人俺たちに商品を売った人間だ営業担当が持ってくる伝票に書かれた金額を払うのがお前の仕事だこいつが伝票だちょっと私中国語なんてわからないんだけど構わん見るのはここ金額の欄だけだそしたらこの金庫から金を出して渡す谢谢我下星期也会再带好东西过来的今のって日本円でいくらなんですか八百万円ってとこだ八百万を現金払い中国人民元での現金一括払いそれがうちの売りだ売り主からしたらめんどくさい手間が省けてすぐに金を手にできる多少買い叩いても温度の連中がうちに品物を下ろしたがるのはそういう理由だなるほど分かってると思うが金をくすねようったって無理だぞ倉庫の中のものは全て管理されているからなもしも妙なことをしたらただじゃすまんと思えまさか
くすねたりしませんよ
いいえ。大丈夫か黒い黒いさん大丈夫ですかごめんなさいごめんなさい私のせいで皆さんを危険な目に遭わせてしまって本当はもうあの人への愛なんてなかったのに暴力が怖くてその事実から目を背けてでも一生懸命変わろうとしてる黒いさんを見て私も変わらなきゃって思ったんですなのにこんな迷惑かけちゃって白川さんのせいなんかじゃないよそれより君の方こそ大丈夫私は大丈夫です慣れてますからごめんもっと早くに気づいてあげられなくて今回改めて分かりました僕まだまだ一人じゃ何もできないんだなってだからこそ白川さんに聞いてほしいことがあるんです私にはまだ中途半端な男で君を守れるような立派な男じゃありません
だから僕変わりますダメなやつだって諦めてばかりの人生だったけどもう自分を諦めない絶対に変わってみせますちゃんと仕事について一人前の男になって君にふさわしい男になって必ず幸せにしてみせますだからそのそれまでの間僕を待っていてもらえませんかあ,あごごめん虫が良すぎるよね僕なんかと違って君には未来があるのにその未来には黒井さんと一緒にいるなんだかそんな気がしますえ私待ちますだからその時が来たらまた映画誘ってくださいねはい絶対に誘います絶対にあいつらの未来明るくなりそうだな頑張れよ黒い。クリスマスに社員旅行で温泉なのに僕だけノルマ未達だから仕事だなんてんなんだこの音こんな時間に会社に人なんてまさか産業スパイやっぱ映画館って眠くなるわ。にいられたね。なんか急に眠気が。
面白かったなあ最後まで起きてられたぜやった産業スパイを捕まえたぞ僕だってやればできるんだ早くこの話をみんなにしてやりたいなあ社長僕やりましたよ産業スパイから会社をえ備品壊したから減給そそんなえっって本当にいいもんだな。悪くないんじゃないおう今日はありがとう師匠シャンプーかと思ったらもうローションだったぜふう気持ちよかったあれもう風呂上がってたのかうっ、うん、すすまねえ別に男の裸なんて見慣れてるわまあそれもそうか足立さんとナンバーはまだお風呂でしょそれより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど今日反品貿易講師が仕入れた食材だけど仕入れ値はどれも結構高価ね普通に一級品の価格だわってことは買ってるのは三級品じゃなくて一級品食品偽装じゃないのかええ多分現金一括払いだから多少は値引きされてるけど買い付けに関して怪しいところがないのを見ると。その線は薄いわねマジかでも問題は売り値なのよ売り値例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるのあんたならそれをいくらでレストランに売るあ儲けを足して2万とかところが反品貿易講師は1万円で売ってるみたいなのえ1万で仕入れたものを1万で売るってそれじゃ何の儲けもねえじゃねえかそういうことボランティアでやってるとしか思えないわよそんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろうそれがあの会社は潰れるどころか年々利益を上げてるのよねどういうからくりになってるのかはまだわからない今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね帳簿って怪しいとすれば脱税とかかもね調べる価値はあるわ
あんま無茶すんなよあそこのやつらはハンピン・リューマンなんだへえ私のこと心配してんの私なら全然大丈夫心配だよ当たり前だろ当たり前そうさ俺たちは仲間なんだから仲間なんだから当たり前かなんか変化正直言うとね仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったからそういうのって映画とか漫画とかそういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね少なくとも私には縁のないものっていうかそんなわけねえ実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえかそうよねそうだよドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜえそれってテレビゲームのおおでも実際そうだろう<笑>変な人変で結構だよどうせ俺はありがとうあんたたちの一番の仲間に入れてくれて<笑>うんどうしたなんか深刻な話かうんまさか今からまだまだ大変だぞよし今夜ケーキ漬けにここでいっぱいやろうぜでも打ち合わせがよ店長の形見の大入りあるだろうダメだダメだ俺は大切に取っとくんだケチくせえこと言うな店長だって天国からいいよって言ってくれてるって勝手なことばっか言うなよそれは俺が絶対に許さん足立さんは酒のこととなると人が変わるんだよな何だよこれここは廃業したってのに今さら何のようだ皆さんご覧くださいこの不潔極まりない建物そうそうブランドです我々の熱意あふれる活動の結果つい先日この悪しき店は閉店へと至りましたおーおーおー我々の勝利ですこの町に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのですこのまま手を緩めてはなりませんこの一帯全てのグレーゾーンを浄化していきましょうおおこの店は今夢中だあんたらにお構いする気にはなれねえんだがなおやまだいたんですか我が町の害虫の皆さんお構いする気はねえっつったぜもうこちらの店は閉めたんでしょうあなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんかそうだそうだそうだほら聞こえだろう消えろや寄生虫せいぜい声上げるとこまでにしとけ俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ<笑>見ましたか皆さんチンピラの本性がむき出した未だに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる時代錯誤も甚だしい今日はもう店じまいだとばっちりが来るぞくそ肝心な時に清流会は何やってんだ見かしめ取ってくだけで役に立ちゃしねえさっさと出ていけお前らみたいなのが社会を悪くしてんだ社会の敵犯罪者さあもうこの町から出て行ってください
こちらの店長さんはよくわきまえられていたじゃないですか自分の振りまく悪臭を止めるために自らの手であの世に旅立たれていったなんだと野々宮と言いましたっけ常々見ているだけで気分が悪くなる人間でしただからどうしても彼の死を痛む気持ちになれないんです首をつったあの男の姿を思い浮かべるとくっ大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますねうっ<笑>何するんだ消えなクソ野郎よせよダメだぜサッチャーなんでよバカがもう遅い警察に通報してください今のは立派な暴行事件だこんなやつにはビンタじゃ足りねえよえクソ野郎こんぐらいやろう事務長がやられたお前ら出番だぞな,なんだバットなんか持って野球でもすんのかつまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえかやっちまっていいっすよね支部長当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな行けどうしたち全ての汚れを漂白だブリーチング覚悟しやっちゃうよ私の番ねほら来いよぬめるなよし<笑>
誰か警察を呼んでください我々はこの連中に暴力を振るわれましたカエレカエレカエレカエレカエレカエレカエレカエレこれで済むと思うな今日の記憶は我々ブリーチジャパンの団結を強めるもう手加減はないからだザワービル二度と来んじゃないここは私たちの街よよくやったぞお前たち見てでスッキリしたぞオンに切るぜざまあ見ろってのいい君死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよでもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね<笑>迷惑なもんかいあれで吹っ切れて連中の本性も分かったしなそれにそれにもし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いやー久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ役立たずの清涼会に見せてやりたかったね。よせって褒めすぎだよあんたら。いや。俺は今日の件で思い知ったね結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられんだよな清流会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだオンに切るぜあんたらがいれ俺からも一緒にしたまたスカッとやっつけてくれハハハハ。